Secondly, I offer my pranam thousands of times to the lotus feet of my Param Guru Day and to Srila Prabhupada and to all of us who are Param Guru Day. Then I offer my pranam thousands of times to the Param Guru Day, Srila Prabhupada and to all of us who are Guru Param Guru Day. I have for my pranam to all the several Vaishnavas and Vaishnavas. So today is Nanda Utsava. Mother Yashoda woke up in the morning, this morning. She had fallen asleep. She was so tired. She could not remember if she had given birth to a boy or girl. Она после родов она заснула и даже не помнила, кого она родила, девочку или мальчика. And she saw very beautiful 
Dark complexion baby. Рано утром, проснувшись, она увидела рядом с собой удивительно красивого мальчика с таким темным цветом. Even тела. before she Krishna was born. Еще до... showed her at visions of him in a dream. Еще до того, как Кришна родился, у нее мама еще до постоянно видела этого ребенка во сне. The bridge passes because Nanda and Ishoda had no child. Так как долгое-долгое время у Нанда и Шоды не было детей. Все жители Браджи сильно переживали, что кто станет преемником наследником. И все молились усердно, все жители Браджи, чтобы у Нанда и Шоды был ребенок, был сын, и проводили яги. Нанда и Шода узнали об этом и обсудили это в личной беседе. А если мы уже в достаточно таком взрослом возрасте уже, значит, статистически очень малый шанс, что у нас может быть ребенок уже в этом возрасте. Но все братья Васи, они так хотят, чтобы у нас был ребенок, они все проводят яги за нас. Мама еще так сказала, ну яги не помогут. Надо махарать, что я с тобой согласен, яги тут не помогут. Потому что, потому что во сне я увидел сына. Который был настолько прекрасен, что никакая карма канда не сможет помочь обрести такого сына удивительного. Еще раз сказал, ты знаешь, у меня тоже был такой сон, и я тоже видела этого удивительного ребенка. Нанда Махарадж спросил ее, что же нам делать тогда? Мама Ишода предложила, она сказала, давай тогда будем совершать строго следовать и Кадаши, и Кадаши брату. Потому что кадыши, двадыши брат, это не карма канда, это не кармическая деятельность, а это трансцендентный обряд. Очень строго они стали следовать, придерживаться кадыши, двадыши брату. И затем мама Ишода послужила своему мужу и забеременела. Мадья Шодра и Сасадри. Сафимео Саду и Садри. Саду в женском роде это Садри. Мама Ишода, она Садри. She is very peaceful. She has complete control over senses. У нее полный самоконтроль присутствует, самообладание. You know that pregnant women, they get cravings. Но обычно, вы знаете, у беременных женщин странные такие, вдруг появляется вкус к странной еде. So now Madhya Shoda was having cravings. Вдруг мама Ишода захотела, у нее началось вот такое странное, все время аппетит странный. I want maca. Ей хотелось именно масла. Fresh butter. Свежего масла. With the toasty leaf on the top. С листиками тула, украшенного листиками тула все. So it was not her craving. Whose craving was it? Это не было на самом деле ее личное желание. Это не насытный Кришна, уже находясь в лоне мамы и шоды, уже ему не терпелось поскорее есть масло, и он где-то ожидался, пока он выйдет наружу, он уже хотел требовал масла с тулоси. And then on this night, last night at midnight. И потом вот как раз этот день, а что не убывающую луну? Sri Krishna was born naturally, not with four arms. Полночи маленький Кришна естественным образом родился из луна мамы Ишоды. Not with costume, money and jewels and a crown. Как обычный ребенок. Like in Mathura. На нем у него не было четырех рук, камня костюм, хамани, всяких украшений, как как это было с его явлением в Матуре. Как обычный, беспомощный младенец он родился. И сегодня, то есть на следующий день, после рождения Кришны, Нанда Махарадж решил устроить праздник в честь дня рождения сына. Он стал щедро раздавать подаяния всем, подарки. Дарил всем и Брахманам, и Кшатриям, и Байшам, Шудрам, Никастовым, собакам, муравьев чем-то кормил, там подкармливал. И все братья пришли в Нандагон, чтобы посмотреть на новорожденного. Все старшие благословляли его. Какое благословение они давали?
auntie, that is the wife of Sunanda. Жена Сунанда и тетя Кришны. She came, and the baby was crying. Она подошла к малышу, который плакал. He was like, уа, уа. И он же ревнил, так уа, уа. So Nanda Bua, Sunanda Bua, that is the the wife of that is Krishna's auntie. She came and she said, "Matro Kana, Uwa Uwa, don't cry, Kana." His very favorite place was the kitchen of Mother Yashoda. То любимое место его излюбленное, которое он любил навещать, это была кухня мамы Ишоды. He was there. Actually, the first word that Krishna said was "Mama, Mama." Первое слово, которое произнес маленький Кришна, это было "Мама". It's Krishna's first word. Первое слово Кришны. That is why this is the first word. And the Mahavakya of all the Vedas. Поэтому это слово является Махавакьей всех Вед. What is the Mahavakya of all the Vedas? Oh, 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 oh. The first word of the Vedas, Krishna's first word. Oh, Mom, Mom. Первое слово, которое сказал Кришна, и стало Махавакьей Вед. Oh. And he liked to be in the kitchen and say, "Mom, Mom." Он обожал проводить время на кухне, вот так говоря, "Mom." Because he could smell that Madhya Shod was cooking here. Он слышал аромат риса, который готовила мама еще до. Jalebis. И всякие какие-то джелеби, джалеби, сладкие жареные, ладу. And malpua. И malpura, сладкие блинчики. So Krishna would come running. Oh, kiri jalebi. When he became tired, then the bridge buses would come to Mother Yashoda's house. И тогда Кришна уже чувствовал усталость после игр до Мамы Ишоды приходили в Радживаси. And they would would bathe Krishna in the cradle. Укладывали его в люльку. And rock the cradle. Кровать уже такой и раскачивали люльку и говорили спи маленький Кришна спи. Then the Kanan boy 
Jai Kanaya Lalki. And they're all saying, Jai Kanaya Lalki. He is the joy of Ananda Maharaj. Jai Kanaya Lalki. They bought a real padaki for Krishna, a top toy elephant. So they bring us groceries to our slana. Hati dia. Hati dia. They gave him a toy elephant. Padali ni mo ay groceries to our slana. Some of them gave him toy horse. To the last shop, padali. Gora dia. Gora dia. And some of them, they bought him a new cart. A kto tam novu ka? Palki. Novu taku lulku padali. Palki. To be among the eternal associates of Krishna in Vrindavan. This is not in your songbook. You have to learn the song right now. Hari! 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 Hum, kab honge? When will we be? When will we be bridge of
de discut canta igenes is the land of love. And there, because I hear you are keep praying also, Bhava Kuti Love is very crooked, moves like a snake. So everything, you think it should be one way, but it's another way. Pray makes Viparya a reversal of everything. Here. So we're beginning with this verse. From Sino Rupa Goswami. Ali Pudishate Raja Vara Purta Sangha Matyamun Tamaha Vajava Madisham Napalati Prakita Sabadisha Sute Rabi. In the drama of Sri Rupa Goswami, there's a voice from behind the scenes. Different Sakis are calling their friends. One Saki said, Oh Padma, get up from bed. Another Padma said, Oh Badra, stop making the crown. Oh Shama, stop stringing the flower garland. Oh Lalita Saki, stop brushing the kumkum into powder. Lalita, не надо превращать кумкуму в порошок. Oh Vishaka, stop teaching the parrot to recite poetry. Vishaka, прекрати обучать попугая этой поэзии. Oh Shaiver, stop braiding your hair. Shaiver, прекрати заплетать косу. Because the dust raised by the hooves of the cows is now decorating the horizon. Потому что пыль, сдымаемая копытами коров, уже закрыла собой горизонт. What does it mean? Что это значит? Brother Gopi is in their homes all over Brother. Are doing various services and feeling separation, waiting. When will Krishna return from the forest? Целый день гопи находясь у себя по домам в разных частях Раджа, они делают разную работу по дому с нетерпением ожидая возвращения Кришны с пастбища вечера. So when they see the dust rising up in the distance, it means Krishna with nine lakh cows, nine hundred thousand cows, is now returning to Goshta, returning to the village. With his coward boyfriends and old people. Как только над горизонтом поднимается облака пыли, которые сдымают копыта коров, все понимают, что это Кришна с огромным стадом. У него 900 тысяч коров. Он возвращается обратно в деревню Кошту. So at that time, Purnamasi Devi. Purnamasi Devi. She spoke this words. Она произнесла эти слова. She said, "Pasya, pasya, look, look." Pasya, pasya, взгляните, взгляните. Rajo Bara. The dust from the hooves of the cows and calves. Raja, Raja means dust. Слово Raja означает пыль. It creates a tama, a kind of darkness. And that darkness indicates that Sri Krishna is returning home from the pasturing grounds. It's Maya that puts a cause on that that Krishna is returning home from the pasturing grounds. And also, in the evening, the sun sets, and the darkness of night comes. Солнце начинает заходить вечером, а наступает тьма ночи. And the dark, the tama, the darkness of night provokes the gopis to go to meet with Sri Krishna. И вот эта тама, тьма ночи провоцирует гопи на то, чтобы убежать в лес и встретиться там с Кришной. In this way, the pastimes of Sri Krishna and the gopis are covered by. A kind of transcendental darkness. Поэтому все лилы встречи Кришны и Гопи они скрыты этой трансцендентной мглой. And because of this, they are impossible 
for the ordinary scholars of the Vedas to see. Поэтому эти обзор пандитов вед застелен вот этой трансцендентной мглой, все лилы Кришны скрыты от них. So this is an example of Vipariyai. The reversal here, where Andhakar is Prakash, that means when darkness is illumination. Вот этот пример того вот этого випарья и того, когда тьма становится озарением. So, the only dust, dust is called Raja. Пыль называется Раджа. And the Darkness of night is called tama. Yet Raja and Tama bring about meeting with Krishna. So even though because of this, even though the great munis who are expert in all the Vedic mantras, they are free from Raja and Tama. But they still cannot see the past time. So the great Vaishnava poet Rasikotansa, he gives a story behind it. Once upon a time, there was a great scholar of the Vedas, a great pandit. But he was very proud of his panditya. No, этот ученый сильно гордился своими знаниями. And once he came to Braja. And he came from his home to Vrajamandal. So he decided, oh, this is very nice, I will stay here. And by the influence of the Dham, Vrajadam, some Komala Sattva, some faith in Krishna, and the gopis of Vrindavan came his heart with him. Благодаря влиянию силы дамы, которая оказывает пребывание в даме, у него появилась мягкая такая вера в Кришну. So one day in Vraja there was a sabha, a meeting of the topmost Rasik Vaishnavas came together to discuss Krishna's glories. И во Враже однажды состоялась сабха, собрание Вайшнавов, которые собрались вместе, чтобы прославить Кришну. So he came there. He wanted to demonstrate his pandita. So when it was his turn to speak, he began to say that the Pradubhav, a sporty, a sudden appearance of Sri Krishna in the heart can only take place in a heart which is completely free from Rajas and Tamas. Он заговорил, сказал, спорте видение Кришны в сердце, возможно, лишь в сердце, свободном от Раджаса и Тамаса. It will appear only in the Shuddha Sattvatmaka Chitta. Такой спорте видение появится только в чистой Чите. Otherwise, it is impossible. Иначе спорте не произойдет. And he began to give so many so much evidence from the Vedas. Стал приводить бесчисленные проманы, доказательства из священных писаний Вед. Ясмин Вишудей Вибабати Эйш Атма. The Atma is realized only when the heart is Vishuddha. Atma можно осознать только когда сердце Вишудха становится. No Rajas and Tamasa. Свободное влияние Rajas and Tamasa. So. Hearing all his evidence he was giving from the Sutis, from the Vedas and Upanishads. There was one Paripakwa Rasik there. That means right, right, August Rasik. Who was a one-pointed connoisseur of the Braja Prem. То есть такой дегустатор Браджа Прямы. And he considered the dust of Браджа to be 
residing in Braj to be the all and all of his life. И для него были Браджи, это была его прана, это его была жизнь, его возможность жить во Браджи, самое святое so, so Тогда он уже выступил. And by his words he was insinuating. И своими словами, своей речью он так дал понять, намекнул, that the mind of that pundit что ум того ученого пандита was seized by Avyakti Dosh. был похищен Авьякти Дошей, заражен. Авьякти Дош means your idea is not wrong. То есть объявьте то, что то, что идея ваша по, по сути правильная. Но не дотягивает во всей полноте, чтобы правильно преподнести всю тему. The defect of objectivity under under extension of your definition. То есть непродуманная идея, непродуманная, правильно, правильно в пути, но неполноценная идея. So that rustic way of being compelled. By compassion for that kind. То есть движимый состраданием к этому новоприбывшему вобрать ученому этот Расик Вайшнав сказал. Then he quoted this verse. Вот эти он процитировал вот этот стих. Because the Rasiks they don't tell. Oh, you are suffering from aviapti dosh. Расик Вайшнав никогда на прибыв вам не будет диагноз ставить. Он говорит у тебя проблема с aviapti dosh'ей. They 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 always speak in a way which is rasamari. Они всегда все говорят так извилисто. Так, преисполнены расы, намеками. Their language is called Rasa Mai Alankari Kariti. Их речь называется Rasa Mai Alankari Kariti. Their method of speaking is full of Rasa and full of poetic Alankars. То есть очень поэтично они выражаются. So he said, Hey, Mahapandit. О, Mahapandit, сказал Вайшна. Listen. Послушай меня. The acharyas of our sampradaya. Acharya наши sampradaya. Are the brajya sundaris. Это брать девушки брать. The gopis of Vrindavan are the acharyas of our sampradaya. Gopi, Vrindavan, это наши acharya наши sampradaya. So just as Udav, he Udav was a great pandit of the Vedas of this Saksha, Brihaspati, Sishyo, Saksha. He's a direct disciple of Brihaspati, the guru of the demigods. Кто может знать Бхагава там где-то лучше Удавы, который был учеником Брихаспати? But he said to go, "Svira hi maha bhaga, mahan maya du graha dita." Oh, you have shown great mercy to me by displaying your frame in separation. So that authority of the учёных Удава, он склонял свою голову перед высотой любви братья Гопи. Удавжи has said. ऐताफरांतनुब्रतोभुमिगोपवर्गोभुमिगोपवर्गोभुमिगोपवर्गोभुमिगोपवर्गोभुमिगोपवर्गोभुमिगोपवर्गोभुमिगोपवर्गोभ
те, кто находится в Сампрадае и в Раджа Гопи, они не могут видеть Кришну без Раджа Сантамаса. Потому что пыль и тьма помогают ему видеть Кришну, Раджа и Тама. Только при виде когда эта пыль, облако пыли, раджи вздымается на небосклоне, okay. на горизонте. Лалита, хватит там отложи этого попугая, пойдем. So rajas, Без раджиса Кришну увидеть гопи невозможно. В деревне они могут его увидеть издалека, но они не осмеливаются подойти близко. Чтобы подойти поближе, нужно выждать пока наступит Тамас. Надо подождать пока наступит ночь. Расик Байш нам констатировал еще один стих. Рупа Гасвами цитирует это в сборнике по дьяволе. Это стих, сочиненный Рагупати Упадьяи. The Srutis are like the Vedas, are like a dry husk of rice. Веды подобные сухой рисовой шелухе. So why should we study the Vedas? Какой стати мы будем их изучать? You know, rice comes in a in a paddy and it's beaten. You take out rice, then husk is there. But in the husk there's nothing. То есть когда уже риса там нет в этой шелухе, то какой толк от этой шелухи? Because the essence has been removed. Потому что рис это эссенция. So the essence of the Vedas has been stolen. Суть Веда, эссенция уже была похищена. Братья Бама Дришам, by the glances of Братья Гопи. Взглядами Братья Гопи. That means that when the Gopis just look at Krishna, просто когда Гопи смотрят на Кришну, they steal his heart. Они похищают его сердце. Especially Radhika, her name is Hara. Особенно Радика Йога Своим взглядом Радика похищает сердце Кришны. И Кришна полностью подчиняется Радике. So, he said, the Vedas are just like empty husks because the essence of the Vedas, that is Krishna, has been stolen by the glances of Radhikopi. So, What's the use of beating this husk? Какой толк продолжает бить, полупить по этой шелухе? We should follow the gopis of Brindavan. Лучше следовать за гопи Бриндавана. So in this way, that very kind Rasik Vaishnava said to that person. Вот этот милостивый Rasik Vaishnav сказал этому ученому. There are many such statements as this. Я могу процитировать много таких утверждений. Therefore. You should make your pratamashraddha. Поэтому лучше работайте над своей pratamashraddha. That means the first faith that you had. First faith. The first faith that you had. То есть вот это обрабатывайте вот эту первичную веру, которая появилась. Pratamashraddha. You should make it sankuchita. Sankuchita укрепить. That means make it shy and withdraw. То есть затмите. Withdraw your first faith into the background. То есть Заберите вот эту изначальную свою веру, спрячьте ее поглубже, подальше. Лучше отступитесь от своей первичной веры и проникнитесь идеей, что лучший путь это следовать за братья Гоби. Тут кроется очень глубокий смысл. Some of you are coming from other sanghas, other types of association. Некоторые из вас 
пришли из других санг, из других групп Может, у вас есть вера в сердце? Но может, у вас шастрия шрада, вера в священное писание? Is the adhikari to enter vaidhi bhakti? Наделяет вас квалификацией только на практику vaidhi bhakti, практику регулируемую предписаниями. But sakale jagati more koi vidhi bhakti, vidhi bhakti brajava vaidhi nahi shakti. Krishna said, Oh, everyone, so many people in the world. They are worshiping me according to Shastriya Shraddha, the path of Vaidhi Bhakti, rules and regulations. Krishna сам сказал, столько людей в этом мире служат мне в соответствии с правилами и предписаниями Vaidhi Bhakti. But Vaidhi Bhakti, Braja Bha, Vaidhi Naishati, no one can attain me, Brajanananda, Shama Sunda, Rasik Sheikha, Radha Kanta, Gopinath, by this Vaidhi Bhakti. Но посредством этого Вайди Бхакти они никогда не попадут ко мне, Раджендра Нанди, Нишама Сундари, Рада Канти, Как достичь этого Вриндаванского Кришна? When you hear about the sweet relationship of Sri Krishna and the gopis of Vrindavan, and your heart is hankering for that, and you are no longer supported by the crutches of logic and Shastric injunctions, then that symptomizes The awakening of Loba Moi Shraddha, the faith which is imbued with greed. Указывает на то, что у вас пробуждается Лоба Моя Шрадха, вера другого порядка, иного порядка, потому что она уже подпитывается стремлением такой, жадным стремлением. And only that faith which is imbued with greed to relish the sweetness of the love between Sri Krishna and the Braja Gopis. Uh, that is only the eligibility to enter into Raghunuga Bhakti and attain Raghunuga So I am humbly requesting Поэтому я очень смиренно прошу вас, если среди присутствующих есть пандиты, и вы смотрите так, думаете, все тут по-разному, как-то отличается от того, что я привык, вы так хмуритесь, я вам скажу, Отодвиньте подальше вот эту свою веру предыдущую. И признайте тот факт, что лучшая форма веры – это лоба маишрадха. Который, это единственный вид веры, который поможет вам постичь Расика Шайкара Кришну. So said, pure, Bhagavan, То, что пандит сказал в своем выступлении, что сердце должно быть чистым, свободным от влияния Раджа Гуны и Тама Гуны, он в этом абсолютно прав. It is a necessary component. Это необходимая составляющая практики. Сердце должно стать чистым, чтобы познать высшую реальность. But Uddhav has a pure heart. Но Uddhav и тоже у чрезвычайно чистое сердце. The Navya Yoga Gurus, nine masters of mystic yoga, have pure hearts. У Navya Yoga Gurus девяти мастеров мистической йоги чистейшие сердца. Vanchanti Bhagavat Ittyudabhar Piyote Dhan Vanchanti Bhagavat Priya But great moonies and sages, they can still connect and take Krishna So pure heart is not enough То есть, ну, на примере вот этих махадинов, великих муни, мы понимаем, что чистое сердце само по себе недостаточно One may say, but how can I be in the anugati of the gopis? Кто-то может сказать, как я могу оказаться под руководством гопи? Тиштанбраджей таданурагиджанарогами 
Come to Braj Mandal Parikrama. Приезжайте на Браджа Мандал Парикраму, так и окажетесь. И они находятся под руководством Браджа Расика Вайшнава. И есть гопи, которые приняли облик смертных таких людей и живут среди нас, чтобы учить нас тому, как принять прибежище у Браджа. So this is an example in the land of love. Вот это пример на в царстве любви. There is the vipariyai. Происходит переворот. The undercar becomes prakash. The darkness becomes light. Когда тьма становится светом. In the land of love, there в царстве любви стути, praise, похвалы is ninda. Это оскорбление. Criticism. Критика. That was the one about the the Vedas are like husk of rice. Это из толстых описывающих что веды это шелухари саме. Now we're coming to the is in there. Сейчас мы услышим о том как похвала становится. Praise, praise is criticism. Твоей его субага сутарам сейм санбави тасвит сарани санпати джагати джаранам бачаси кимапи манасей кимапи. The meaning is, "Hey, Sundar." Oh, Sundar. This is only Shabdarta, the meaning of the words. Сначала просто мы услышим общий перевод слов. And then afterwards, like striking, when you strike a bell. Потом как удар колокола. First is the sound of the strike. Удар гонга. Начали услышать удар. And then afterwards, the bell goes. That is the dwani. А потом двани от колоски вот этого удара это скрытый смысл. So first we'll tell the Shabdarta. Значение смысла слов шанта арта. But the nectar is in the dwani. Но нектар кроется в двани. The first wave, warm. В первой волне. And the anu dwani, warm. The second wave. И во втором отголоске. And the prati anu dwani, warm, warm. Третьем, четвертом. And the anu 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 anu. Like this. Only the Rasics can really. Только Rasika Vaishna вы могут прочувствовать это. So the meaning is this. Hey, Sundar. О, Sundar, о, красивый. Virtuous men, accept the principle that one's words and mind should be one. Придерживается мнение в том, что слова и мысли должны соответствовать друг другу. And now, Shamsundar, this principle is perfectly exemplified by you. Ты стал олицетворением этого принципа. At this time, you are the only one. At that moment, you are the only one. In the whole world of men, in the whole world of men, we see that their words are one thing, but their mind is something else. Usually, words of men are different from their mind. Usually, words of men are different from their mind. Usually, words of men are different from their mind. Usually, words of men are different from their mind. Usually, words of men are different from their mind. Usually, words of men are different from their mind. Usually, words of men are different from their mind. Usually, words of men are different from their mind. Usually, words of men are different from their mind. Usually, words of men are different from their mind. Usually, words of men are different from their mind. Usually, words of men are different from their mind. Usually, words of men are different from their mind. Usually, words of men are different from their mind. Once the Krishna was with Chandravali, and he was speaking the most sweetest, clever words, glorifying. Делал и такие комплименты, очень сладко там с ней разговаривал ласково. Very polite, very tender. Очень вежливо, так заботливо, чутко. Very diplomatic. Дипломатично очень. And as he was glorifying her, и пока он так нахваливал Chandravali, suddenly. By slip of the tongue. Случайно он проговорился. He did a gotra skalan. Совершил gotra skalan. You know what gotra skalan is? Знаете что такое gotra skalan? Gotra skalan means when a hero is talking to his beloved, but by accident he calls her the name of someone else, another girl. Возлюбленный обращает своей возлюбленной называет ее именем другой подружки своей. So when when Chandravali heard this. She became in mind. In a sulky mood. But you have to understand that Chandravali has a greater sneha. No, no, no. Помнить, что Chandravali другой вид любви, чем у Рани. Да, тебе Рани. That means that when she's in mind, instead of becoming angry and arguing, she becomes more happy. Когда out outwardly she smiles more and she becomes more respectful. То есть у нее совершенно другой. And she's very crooked. 
темперамент, чем у Радики, поэтому она не распыляется сразу в гневе, а наоборот, кажется, становится еще более счастливой. Но внутри она уже закипает, а внешне она еще больше улыбается. Чандравали is older than Radharani. Чандравали постарше возрастом Радхарани. So she's in many ways more mature. То есть она более зрелая такая, опытная. Because if you become angry and you argue, потому что если вы сразу гневаетесь, начинаете ругаться, then you give chance for the other, for Krishna to make his case and prove his innocence. То есть вы сразу ему дадите понять, что вы разгневаны, то даете ему тут же возможность оправдаться и как-то выкрутиться из этой ситуации. But If you don't recognize his mistake, but if you pretend that you didn't even hear it, or that you didn't notice that he was not doing it, there's nothing wrong. There's no need to apologize. So, like, everything is good. Why are you apologizing? Then he has no chance to make his case and take away the mind. So then you can stay in mind the whole time. He's helpless. Гневаться вечность, потому что если он не может, если ему нет предлога извиниться, то он не сможет извиниться, тогда можно оставаться в мане постоянно. Юные девушки думают, почему же я до этого не додумалась еще? So Chandravali is not like that. But Chandravali, an old man. Chandravali is very psychologically much, emotionally mature. Much emotionally mature, like that. So when Krishna said the name of another, that he said. When Krishna said it, he called her by another girl's name. Whose name? So then she took off her veil. Она тут же скинула с себя вуаль, а Чандра и улыбнулась ему широкой улыбкой. И стала хвалить его. О, Сунда! О, Сунда! Красавец! So what is the Dwani of Sunda? Какой смысл? Какой Dwani красавец? Сунда! The Dwani of Sunda is You are so beautiful that you are above Mubadalaba. You have many beloveds. Почему она его красавчиком называет? Намекает, у тебя очень много возлюбленных. Ты такой красивый, что у тебя естественным образом много возлюбленных. So the Dwani of Sunda is Babu Vallabha. Поэтому именно это слово она использует, потому что она вкладывает в него вот этот Babu Vallabha. Don't think that when Gopis call Krishna Sham Sunda, this is the meaning. Не думайте, что когда Gopi называет Кришну каким-то именем, то Sham Sunda, Kaita Sham, Jaya Dasharati Ram, all these names. Вот вот это name is there, вот the meaning is in the two. Они вкладывают совершенно иной смысл в них, чем вы думаете. Нама суда раса гайгу кришна. Every morning we sing this song. Каждое утро мы поем на мантру. Who is actually relishing God this song? Но кто действительно вкушает нектар этих имен Кришны, потому что в каждом имени кроется столько расы. So then the mom, the anudwani. То есть это первый скрытый смысл, первый свой. You have spoken quite appropriately. Ты уместно все сказал. And then the pratyanu dwani. Следующий слой. It's because you are so beautiful. Потому что ты такой красивый. So naturally you are Bahu Balaba. Естественным образом у тебя будет много подружек. So you have spoken quite appropriately. Поэтому ты правильно все сказал. Therefore, there's no need for me to be in mind. Поэтому мне не нужно обижаться. And your excuses are also unnecessary. Для тебя нет необходимости извиняться. Check it. Shut the mouth. One word. One word. One word. Check it. Она поставила ему shut the mouth. Так так мало не мало я и сюрте на ее. So then, Chandravali said. Then Chandravali added. There is a principle. Есть существует один принцип, which is observed by the sadhu purush, great saintly persons in Satya Yuga. Принцип один удивительный, которого придерживались добродетельные жители садху, жившие в Satya Yuga. In the pure golden age, millions of years ago. Золотой век, миллионы лет тому назад, все следовали этому принципу. And in this world today, that quality. Is only vividly present in you. Но в наше время это качество осталось лишь только в тебе, Кришна. This quality is not seen anywhere in the world at this time, because then after 
the, the satyug, there was Treta Yug, and the truthfulness, everything was going down, and then now we're almost at the end of Dwarka Yug. Мы утратили, мир утратил правдивость только веков прошло после Сати Юги, Третья Юга, Двапара Юга уже заканчивается. Alas, now in the end of Dwarka Yuga. Уже к концу Двапара Юги, где вот найти честность? All the people of the world, they say one thing, but they think something. Люди думают одно, а устами глаголят другое. Except for you. Кроме тебя, Кришна. This for the virtue of truthfulness, the path of the saints. Поэтому правдивость это путь святых. Of having oneness between the words coming from your mouth and what is in your heart. That is in you and in you alone. In this way, Chandrabhi has done studi to Krishna. But in the land of love, studi is Linda. Studi is a critic. Pahvale is a critic. I prepare the class. It will go on till three o'clock in the morning. Yeah, but the real class I'm going to teach at three o'clock in the morning. But it will be problematic. No, I think that the problems with such a long class. So I want to. I want to give one more example. Yeah, please do. Show me one example. In the land of love, then Viyog is Samyog, and Samyog is Viyog. Viyog becomes Samyog, and Samyog becomes a meeting, and meeting becomes a meeting. So, let's see. No, one, two, three, four, five, six, seven, here we go. Don't worry, we'll just come to Riga Festival. Не волнуйтесь, вот главное в Ригу. Купите билеты. Come to Saint Petersburg Festival. Saint Petersburg и услышите продолжение. And you can hear all these songs. So here, the example. Пример. Of how meeting. Как встреча. Is separation. How separation is meeting. И каким образом разлука становится встречей. This is the example. Of how separation is meeting. Это пример того, как разлука стала встречей. You know, in Gita Govinda. В Gita Govinda. Sri Jayadev Goswami has written. Jayadev Goswami написал. Vasuti deshi deshi rahasi bhavantam twalda. If you want to know what Chaitanya Mahaprabhu was doing in the Gambira with Swarup Namada and Roy Ramananda, this is it. Lord Jagannath every night in Puri he sleeps. Wrapped up in pajamas with the voices of Jagannath. Господь Джаганат, Джаганатха Пури засыпает каждую ночь, укрытый пижамкой, на которой написаны стихи строки из этой поэзии. Я не ходил с парней, с разомбана. Я не был с клас кутуалом. Марокол на канта подавлен. Синуты да, чай дей васаса. If you want your heart to be full of rasa. Если вы хотите наполнить свое сердце расой. If you have curiosity. To realize the confidential views of Radha and Krishna. Yes, if you want to be able to know the personal life of Radha and Krishna, then you must. You are obliged to hear this poetry of Jayadev Goswami. I was very 
greatly fortunate in my life that my Guru Dev translated and commented on Gita Govinda and gave it to me as my service to translate. Мне посчастливилось, что Сила Гуру Дев перевел и написал комментарии на Гита Говинду и поручил мне эту силу перевести Гита Говинду на английский язык. So I had to spend two years completely only absorbing. Два года я провел посвятив переводу Гита Говинды. By Gurudev. По милости Гуру Дева. So here. One Saki of Radhika has come from Radharani's lotus feet and come to Krishna, and he's describing to Krishna Radharani's mood of separation. The meaning is. Pasyati disha dishi rahasi bhavantam. Radharani is alone in a secluded place. And she's looking. Pasyati disha dishi in all four directions. And everywhere she looks. She sees Krishna. Devi Krishna Mai Prokta. Radharani's name is Krishna Mai. Radhiku называют Krishna Mai. Krishna Mai, Yaha Krishna Antara Bahire, Yaha Yaha Netra Pari, Taha Krishna Spuri. Radharani's name is Krishna Mai, that means wherever she looks inside or outside, she sees Krishna. Radhiku is called Krishna Mai, because wherever she looks inside or outside, she sees Krishna. But because she's in Mahan, Everywhere she looks, she's seeing Krishna, and Krishna is kissing another gopi. Actually, Krishna is alone, and he's sitting in the forest and feeling separation from Radharani. But Radharani is in man and seeing Krishna is kissing this gopi and this one and this. Radhika, abhijana, na vnevi, ana sidi. To kuda bana ni pasmatrela i berechitsa, što Krishna celuit kakuj ta gopi. Tam celuit adnu, tam celuit. Na sam deli Krishna sam na kolesa vadi nojesti ta skuje parati. So, na ta hri, na ta hri. Na means, oh my Lord, my beloved. Na, to moj vas ljubljene. Oh, hari, hari. Oh, you who take away the sorrow of others. Hari, ti, kto lišaje grusti vsi. So he said that one should know that in a very subtle interpretation, this phrase, na ta hari, It's not Nata and Hari. These two words go together. Nata Hari. Все должны знать, что в этом тонком переводе вот это Nata Hari это не два слова, они должны стать слитным словом. Nata Hari. Only the scholars of Sanskrit grammar, deep scholars of Sanskrit grammar, understand what it means. Только лучшие на такие санскриты знают, что это слово значит. Because in Panini's sutras. Потому что в грамматике Панини, Панини сутра. In three two twenty five. The word Natahari means one who carries his master. Natahari, тот кто несет своего хозяина. In other words, cattle. То есть животное. Natahari, тот кто, ну как средство передвижения. You are always taking the cows here and there by associating with the cows. You have a brain like that. Is not just that you are not Natahari. То есть ты постоянно общаешься, проводишь время с коровами и уже перешло к тебе. Natahari. You became dumb like the cows. You were stupid all that time, spending all that time with the animals. You were always following the cows. 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 That in separation, Radharani is meeting with Krishna. But in this case, she's seeing him and becoming more and more angry. So, Vyogi Samyog. Separation in the land of love is experienced as meeting. In the meantime, Krishna is also alone. Drishyatsi purto gata gatam me vamei vidgalasi Kim puriva sasam brahma hai rambanam nadadasi 
So then Radhika disappears from his heart. Radhika вдруг скрывается из его сердца. And he looks and sees that Radhika is coming. И вдруг он видит, что она идет. And then going again. Что она приближается к нему. And he gets up to run after her. Отдаляется. Он встал, чтобы побежать к ней. And then he looks and sees Radhika is over there. Потом увидел, что там ее уже нет. Посмотрел. And he runs after her. Then she disappears into the forest. Он бежит к ней в ту сторону, но она снова исчезает в лесу. And when Krishna sees Radhika over there. Он поворачивает голову, видит, она идет в другом направлении. So Krishna is alone in the forest, running around like a mad person. То есть он в эти ночи сидит в лесу и бегает как безумец. He's saying, Hey, Krishna. О Кришанки, о моя стройная возлюбленная, что происходит? Я вижу, как ты подходишь и отходишь снова. Почему ты так странно себя ведешь? Почему ты не остаешься рядом со мной? Why are you not impetuously binding me in your embrace? Почему ты не обнимаешь? Почему, как в прежние дни, ты не подбежишь ко мне и не обнимешь меня крепко? Why have you become so cruel? Почему ты стала такой жестокой? So this example is given in Jayadeva Goswami's Gita. Вот это пример цитаты из Jayadeva Goswami Gita Govinda. It's just giving some hint of when Krishna is alone in separation, he sees that Radharani is. То есть это дает вот это описание состояния Кришны, который он когда он находится в одиночестве в разлуке с Радхой, ему все время кажется, что Радха где-то рядом. So this verse. Вот этот стих. Is a Conversation between Krishna and the sporty of Radharani. Very, very beautiful. Stitim iha lalita te janati pasiradi subalam matibali na tuan vidaya visarya. O Radhika, O Radhika, not knowing that you are here. Не веда о том, что ты тут. Lalita, as dressed up subal as you. Lalita переодела субала в тебя. And is bringing you here on Abhisar. Seeing this, my eyes begin to dance with jubilation. Видя это, мои глаза начинают от радости танцевать. And my face blossoms with delight. Мое лицо расцветает в улыбке. In fact, I think I'm going to burst out laughing, but I'm trying to stop myself. Я не двое сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться от радости. Okay, this is the bomb. То есть вот это удар. Yeah, what is it? No. Что кроется под колоском? Анвани. Практика Анвани. Ану, 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 ану. Какие скрытые смыслы кроются в этих словах? The meaning is this. Тут кроется следующий смысл. Once upon a time. Однажды. Sri Krishna. He decorated himself so beautifully for the Rasmi. Krishna нарядился с ног до головы очень красиво, вычурно, чтобы провести Расалилу. It's a full moon night. Было полнолуние. So Krishna decorates himself in white clothes. Он оделся в белую одежду. With all jewels, diamonds. И вся бижутерия его была сделана из бриллиантов. White jewels. То есть все белые. And silver ornaments. И серебряные украшения. And ornaments made of flowers, but white jasmine, malati, malati flowers. И также цветочные украшения были, но сделаны из крошечных цветков жасмина. All different types of fragrant white flowers. То есть разновидности разных видов жасмина. And he looks so beautiful. Выглядел потрясающе. And he has snuck out of this house in Nandagram in the night, and he's gone to Sankhet. Выбежал тайком из дома в Нандагауне и отправился в Санкет. Have you been to Sankhet? Были в Санкете, да. 
А если нам надо ли? А если нет, то должны принять участие во враге Мандал Парикрами и прийти туда на Санкет. So Krishna was waiting in the Sanket. Там Кришна сидел в кунже и ожидал. But Radhika was late. Но Радика все задерживалась и задерживалась, и не было. So Krishna was bluish like a rain cloud. Krishna сиял как темная грозовая туча. He is the Indra of Vrindavan. Он Индра Вриндавана. But his heart is broken because he's feeling intense separation from Radhika. Но сердце его болело из-за того, что он испытывал чувство разлуки с Радхой. And in the by drinking the frame of Aruni. И выпив прямо в Аруне, that means the honey drink of love. Медовок любви. Krishna became intoxicated. Он отмелял. So when someone takes some intoxication, some drugs, they start seeing things. Ну и когда кто-то пьет или принимает какие-то интоксиканты, то ему начинает что-то мерить. So Krishna being intoxicated with the frame of Aruni. Отмеленный любовью, гитаром любви. He looked and he saw. Кришна посмотрел и увидел Радику перед собой. And seeing Radhika, he became so joyful. И увидев Радику, он обрадовался. And he was lost in his own feelings of separation, thinking, I am meeting with Radhika. И он забыл о своем чувстве разлуки, поняв, что Радика теперь с ним. But Radhika was not coming to him. Но было странно, она не приближалась к нему. And he was wondering what's happening. Он думал, почему она не подходит ко мне. So then he heard a noise. Вдруг он услышал какой-то шум. In the distance. Someone was coming. Из далека он услышал, что кто-то приближается. So who was coming? Кто приближался? Actually, Lalita Saki was bringing Radharani on Abhisar on the lovers' journey through the forest to meet with Krishna in Sanket. Show. Шла туда Радика в сопровождении Lalita Saki, которая вела ее на свидание к Кришне к этому к этому месту. So. Krishna looked and saw. Krishna посмотрел. He said, "Oh, there is Lalita." He saw Lalita in the distance. And Lalita was bringing Radharani. He saw that she was bringing Radharani with her Lalita. But due to being intoxicated, but that Krishna was not milion, but not due to hallucinating from drinking the frame of her womb. Not due to his genuine love, he was hallucinating. Due to separation, Krishna thought that Radharani was already here. Из мученной вот этой тоской разлуки он был уверен, что Радарани уже с ним тут. So when he saw Lalita was bringing Radharani, he thought, ah. И когда он увидел, что Радарани издалека идет Лалита и ведет Радарани, он подумал, ага. That Lalita is very tricky. Хитрая какая Лалита. She doesn't know that you've already met with me. Ага, она даже не знает, что ты уже со мной тут, Радарани. And just to play a trick on me, she's dressed up so well. Чтобы сыграть злую шутку со мной, она переодела супала в тебя. И видите, вот его сюда притворяли, что это ты. And in this way, Krishna was talking to Radharani Sporty. То есть он с фантомом, с этим Sporty Radharani разговаривал. Krishna was watching. И Krishna продолжал смотреть на Лалиту. And see, oh, Radharani was decorated so beautifully. Видел, Radharani так красиво наряжена. And she was walking a little distance, and then she was arguing with Lalita. You feel that she's already just said to Lalita, "I'm crazy." Sorry, Ali, Ali, Baba, Tim, Baba, Sorry, Ali. Vikshanta, Kapta, Baba, Nam, Parivritta, Yanti, Dritta, Chalina, Hari, Sunny, Dimali, Ali. Some prapta, Arjuna, Sudam, Rishita, Baba. It's Radharani's nature. She wants to meet with Krishna so much, but when her sakis are taking on the way, she said, "Where are you taking me? You Kalakini, you unchaste lady. I don't want to be like you and have a bad reputation." And she starts fighting with her sakis because her body is hard. He's so volatile. Just Radhika is very such a cold temperament. Вот сейчас Кришна видел, что она вроде идет вслед за Лидой, вдруг останавливается, начинает с ней спорить, от, отталкивать ее, куда-то устремляться в другом направлении. И все знают, что в Радике такой характер. Она безумно влюблена в Кришну, она любит его всем сердцем. Но каждый раз, когда она идет на свидание, когда ее сайки и матери ведут ее на встречу с Кришной, в ней проявляется этот друг, дух строптивости и капризности. Она говорит, не пойду я никуда, сами идите, встречайтесь, гуляющие девушки. У меня хорошая репутация, я не хочу с ним видеться. И вот Радика начинает проявлять такой ман. So we should take that to Singhali, Ali Baba, Tim Baba, Sare. When will I decorate you so beautiful from head to toe, and then bring you to meet with Krishna? But when you see Krishna in the distance, you turn around and try to run away. И Сурила Мишанатха Чакраварти Такур в своих молитвах описывает, говорит, когда же у меня будет возможность быть твоей служанкой, нарядить тебя, 
от стоп до макушечки и привести тебя на свидание к Кришне, и в последний момент ты развернешься и начнешь убегать от меня. And then I'll catch you by the ancho, by yeah. your veil, and pull you. Схвачу тебя за одежду и силой потащу тебя к Кришне. Сам прапка тарина сюда, но еще та бабами. And when will you put me in ecstasy by waving your finger at me and criticizing me? Oh, can I kill you? I don't want to have a bad reputation like you, let go. И когда? И когда же ты порадуешь меня, мои уши, своей э, бранью, когда ты будешь трясти пальцем у меня перед лицом, говорит, оставь меня в покое, я не хочу иметь такую же каланки, не такую же подмоченную репутацию, как у тебя. So Krishna is seeing Lalita bringing Radharani through the forest from the yard, coming to Sanket and in the distance, and he's seeing, they're going some distance and then stopping and quarreling. And then the lead is pulling, and then she's going along, and then they're quarreling again. И Кришна наблюдает за происходящим издалека вид, Лолита ведет Радарани туда, периодически они останавливаются, начинают ссориться, спорить, опять задерживаются, опять начинают двигаться вперед, опять притормаживают. And Krishna is looking at his and his eyes are becoming big. 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 But he's thinking, actually, Radharani was is with me. Not to be sure, but Radharani is there with him. So seeing this actual Radharani being brought by the leader, Krishna turns to the sporty of Radhika. So to see the actual Radharani, who is leading the leader, Krishna continues to speak with him. As sport, this was sporty. This Radhika, who he sees in the mummy. He says, "He says, 'Oh, Shrimati Ji, Oh, Shrimati Ji, Subal." Is my priya namasaka. Zubal, my lucky друг, он мой priya namasaka. He is my very dear friend, my самый близкий друг. And because of associating with me, he has a sarala swabhav. He is very simple and grateful. It the 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 Sarva means very simplicity, very straightforward. So, perfect, just a touch, just a touch, see how it's done. Sarva lata e vaishnava. The vaishnava is the main simplicity. Prema dusha is considered the decoration of vaishnava. So rather, Krishna's thinking that rather than he independently without the leader has come to be with him, so now rather than he's on his side. So is Krishna aware that the Radha is the one без ведома Лалиты убежала на свидание с ним, что теперь типа она на его стороне, а Лалита ничего об этом не знает. So she goes to say, Subal is my prayer now, Masaka. А он обращаясь к Радике говорит, ты понимаешь, Subal мой лучший друг. So being my close associate by associating with me, he has a sorrow as well. It's very simple. He's completely honest. Много времени со мной, он стал очень честным и прямодушным. But look what happened. Но посмотри, что сейчас с ним произошло. By force. Силой. Lalita. Это as lady in dress up. Like exactly like you. Вынудила его нарядиться, придала ему твой об, одела на него женскую одежду и преобразила его в тебя ради. And now by force she's bringing him on Abyssal. И посмотри, силой, силой тащит его на встречу со мной сюда. But look what's happening. Ah, the Vasudhi Subal has made his name successful. Он сделал свое имя успешным. Subal is good. Он оправдал свое имя. Subal is good. Хорошая сила, Суба. Because even though the leader has got him by the hand and he's bringing him, he's fighting and he's pulled his hand out of the hand of the leader. Ты сразу посмотри, как он сопротивляется. Она его тянет, тянет сюда. Он останавливается и не дает ей тянуть себя. Look, and he's quarreling with her. Смотри, отбивается и еще ругает ее. I know what he must be saying. Я знаю, что он ей, наверное, говорит сейчас. He's complaining. Oh, Lalita! Oh, no, 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 Lalita! I can never do such deceitful cheating on my friend Krishna. I can't do that. I'm so drunk, I'm mad at it. Is that so? And Lalita is swear. I swear on my own head. I'm going to take you there. It's the last thing I do. And Lalita clings to him. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. So the leader is like that. She's doing shopping, swearing, making a vow to make sure that Radharani will meet with Krishna. But Krishna is thinking Radharani is here, and Subal is arguing with her. Yeah, that's right. She's angry at that moment. Radharani is crying and saying, "Don't cry, I'm going to take you to the Bala. Do you want to stay with me? I'm going to take you to the Bala. Do you want to stay with me? And Krishna thinks that it's Subal who's angry. Radharani is with him. He's so confused. В общем, в таком заблуждении. Я вам говорю, не употребляйте. 
наркотик и прям поруть, потому что тоже так сойдете с ума. So the leader is having an argument and swearing and, <laughs> and Krishna is looking and saying, just see my subal. Now he's maybe successful. He was strong enough to pull his hand out of the grip of the hand. And Subal оправдал свое имя, силой вырвал руку из цепки хваты, хватки лолиты. Lalita must be thinking. Lalita, наверное, думает себе. She cannot get Subal to behave properly. Она думает, если она не может поступить Субала достойно. Because a coward boy walks like this. Потому что понятное дело, пастушок ходит совсем по-другому, чем пастушка. And how does Radhani walk? She's got the gamani. Radhika движется как будто слоник. Different type of walk. Перекачивается. So Krishna, Krishna was thinking, but Lalita is keeping Subal at a distance. Because if he comes too close, then by his characters I recognize it's not you. So she wants to leave him there and then come here and say, Krishna, Radharani has come to meet with you. Я понял, что она затеяла. Она хочет его там по отдаля ставить, подойти ко мне и сказать, Радика зовет тебя на встречу. She wants to make my hopes rise up. Она хочет обнадежить меня сначала. And then bring me to the kunj where Subal is waiting. Подвести меня к той кунже, где сидит мой лучший друг. And then say, meet with your beloved. И сказать, вот твоя возлюбленная. And then have a good laugh at my expense. А потом стоять и хохотать надо мной, издеваясь. So here the Dwani is that Krishna is saying to Radharani who is not there. Oh Radha, look. Look at the deceit of your friends. My friends are very simple, but your friends are very simple. Krishna was seeing Radhika coming and leaving. So he's trying to keep her there and say, look, look, you have to look, just for the sake of seeing this comical escapade. Потому что вот это видение Радики, она появляется и исчезает, он призывает, да не уходи, вот ты посмотри, вот эту юморину Лолита устроила, вот смотри, как сейчас комично все будет. Why do I mean? See, Krishna is saying, even an ignorant person never instigates any activity without having a priority, some purpose to fulfill. Он говорит, даже невежда не будет затевать ничего без какой-то определенной цели. So why is Lalita doing this? Поэтому чем движима Лалита? Зачем она это затеяла? Не понимаю. It must be that her purpose is to express, to exhibit the deceit in her antakaran. She wants to show how really crooked and deceitful she can be. Видимо, наконец-то она решила блеснуть своим лицемерием. And then, чтобы показать, что это чайное сердце у нее. But when Sri Krishna saw this, his face was lighting up. Ну когда Кришна смотрел на этих приближающих лабиту и как он думал Субада, его лицо расплывалось в улыбке. So from this, Krishna was trying to say to Radharani. Он пытался сказать Радхарани. Oh Radhika. Radhika. You know when you come through the forest to meet with me. Ты знаешь, когда ты приближаешься ко мне, я не вижу. And I see you in the distance. И когда я издалека вижу тебя. Then my eyes light up. Это мои глаза загораются от счастья. So you didn't see it before, but now you are with me. You are seeing. Ты никогда этого не видел. How I light up when I see that you are coming. Но сейчас ты сидишь рядом. Посмотри мне в глаза. Как загораются мои глаза, когда я думаю, что ты идешь ко мне навстречу. And this is the Dwani. Это Dwani. And the other Dwani is. А а но еще более скрытый смысл. Oh Radhika. Radhika. In your absence, my eyes are completely devoid of any sparkling. В разлуке с тобой. They only light up. So you should understand that those who serve Krishna, but they are not Radha Dasis, the maid servants of Radhika. They don't know Krishna. They have never seen Krishna. Until you see Krishna, the look in the eyes of Krishna when he's alone with Radhika. Until you see this, you haven't seen. Поэтому из этого вы должны извлечь понимание того, что кто что лишь только служанки Радики и ее сайки знают истинного Кришну, как он есть, потому что только рядом с Радикой 
он проявляет свою красоту во всей полноте. У него светятся глаза, он улыбается, он оживает только рядом с Радхой. Поэтому все остальные, даже Кришну, истинного Кришну не знают. This is the Anudvani. Это Анудвани. And the Prati Anudvani? А еще более скрытый слой бам, смысла. Бам, бам, бам. The Prati Anudvani is... Oh, Radhika. Radhika. I know you never go anywhere without Lalita. Я знаю, ты никуда без Лолиты не ходишь. But today, на сегодня, neglecting Lalita, решилась на такой and neglecting her orders. Ты пренебрегла ее повелениями, ее приказами. Come to be with me. Ты пришла побыть со мной сама. So this is very moving to me. Это очень трогательно. So the Pratyanudari, wow, 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 is that Krishna is requesting Radhika. Please be merciful, and again and again, escape from the clutch of Lalita, because she makes so many difficulties for me. And come to me again and again, independently. Что Кришна выражает свою радость по поводу того, что Радика независимо от Лалиты сбежала и пришла уединиться с Кришной. Она говорит, делай это почаще, потому что она меня достает, эта Лалита, постоянно. Фортит меня жизнь, поэтому давай ты так проводи со мной больше времени почаще, без Лолиты. О, это один из 25 квалитетов Радика, Саки Ваша, что она под контролем своей Саки. Но Кришна говорит, о, это так классно. Это Саки не делает никаких проблем, всегда быть независимым и быть с вами. Но данное одно из качеств Радики, Саки Ваша, она полностью подчинена своим подругам, но Кришне нравится, чтобы она была иногда без подруг, поэтому она хвалит за храбрость, что она смелилась прийти без ведома Лолиты. То есть это Ану 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 Двани. Кришна имплайн. Lalita does this stuff to me all the time just for laughs. И Кришна хочет донести до Радики, что Лолита постоянно издевается надо мной таким образом, что просто надо смехаться. Lalita, she speaks very harsh words and always makes jokes at Krishna's expense and embarrasses him. Потому что Лолита очень часто жестко читает Кришну, высмеивает его сарказмом, что-то говорит о нем. So Krishna said to Radika, she always plays tricks on me. And laughs at my expense, but this time today I want to take revenge. And Krishna said, "That I'm always laughing, smiling, and I'm always playing with some kind of jokes. But today I'm laughing at you." Therefore, if you truly consider that I am yours, then you should hide them. 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 Они даже не будут знать, что ты тут. You should get their angels. Ты возьми их вуали. And tie up Lolita in such a way that she cannot escape. Привяжи Лолиту к сумалу, так чтобы она никуда убежать не могла. And then we will both we will both laugh at Lolita at her expense. А потом мы будем высмеивать Лолиту, когда она в такой глупой ситуации окажется. So in this way, by the anu 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 duani. See, Krishna is requesting Radhika. Let's play a trick on Lalita when she arrives. So Krishna wants Radhika to play with Lalita and to play such a funny joke with her. But unfortunately for Krishna, no, no chance for Krishna. He's completely intoxicated. That's why he's crazy. By the dream of Rumi. That's why he's a million love. Dream on Krishna. So who's it that we dream? Radhika is never going to be independent of our Lalita. Radhika никогда не будет независима от нашей Лалиты Саки. Radhika has a bona fide, contrary mood. Radhika такой всегда у часто проявляется дух противоречия. And the extremeness of that mood is manifest in Lalita Saki. Radhika сама темпераментная и строптива, а Лалита прямо экстремальный предел. Radhika is famous for always being under the control of Lalita Saki. Radhika известна тем, что Лалита всегда руководит ей. So for Radhika to suddenly become independent from Lalita and meet with Krishna without her permission or without her order is I'm sorry to say, Krishna, completely impossible. You are drunk and you are dreaming. То есть, что я могу сказать, Кришна, ты просто охмелел и сошел с ума, думая, что Радика когда-то отлучится без ведома Лолиты к тебе. But this is example of Vipariyai, how the yoga becomes sanyog, in in the feeling of separation becomes meeting. Это пример того, как царство любви разлука становится встречей, встреча становится разлукой. So what happened next? А что произошло после этого? We will tell in Saint Petersburg. We will tell in Saint Petersburg. Hooray! 